大家好，我是小徐。前几天那个养老院的院长呢，收到了一位老人的一个微信，呃，我现在照着微信给大大家念一念啊。老人说，他现在最大的问题是，老伴儿现在已经输了两次的，呃，白蛋白了，然后略有好转啊。回公寓之后呢，因为他们现在在医院哈、啊，回公寓之后呢，说是离不开人，想在这个护理员里面找一个，呃，可以做他们的长期护理。护理如果有人愿意的话，可以做他们的义女。他找义女呢是什么意思呢？就是他想这个让这个义女照顾他们，然后这个把呃家底呢都托付给这个义女，是这个意思，是不是？是这个意思。但是将来的时候呢，这个问题会有很多。对，我觉得这个义女，所以咱不能帮他找，我感觉咱不能帮他找，是不是？<笑>到时候后来的事情会有很多。今天老人出院，我们去医院接他们。我们现在来到了医院，一会儿接老人回家。今天呢，一共是做两件事情，一个是劝阿姨呢，呃，打消这个受益女的这个念头，还有一个是给她制定一个服务方案，因为她需要二十四小时的陪护。不，叔叔上车。来，你们上车，把东西放后边。把叔叔，叔叔上车。您坐前面。好，你坐前面，您坐前面。护工，完了晚上没事，他吃安眠药。哎呦我的天！呼呼睡一夜。咋那呼噜打？哎呦我的天哪！打呼噜啊？啊，他那呼噜打的简直是……你们俩都睡不着，雷声动，都气把我气懵了。我怎么没想？这一天一天花了二百八，还给自己气了个够呛。你说，太不值了。这次这次住院把我整哭了。怎么不熟悉啊？这这叔叔啊，那不是咱当时跟着小成护工的，我成护工。他他吃完安眠药，他要睡觉啊，结果他上厕所干嘛的，都是我的事儿了。一天给你二百八十干什么的呀？因为我也不能跟他说这个话呀，你说咱老熟人了，我就张不开这个嘴，说心里话，你拿着这份钱。那我要是不用你照顾，我还给你拿这些钱干嘛呀？你说咱能说这个话吗？真，我这是我真没想到的。嗯、这个义女这个事儿啊，啊，你你刚接触了几天，你感觉这个人挺好的，但是这个义女呢，一认完了之后，她是个长长时间的一个事情。你万一是之后，你感觉这个人不行，有什么毛病你们接受不了，到时候你能怎么办？一女认了呀，认了你，你以后才怎么办？你，你就像你这个，你刚刚说那个护工，你一直用它，用已经用了两次，这是第三次了。对，你还不好意思再说了，他做的不好，你还不好意思说了，所以这个事儿你就不能那么做。这个一女这个事儿就趁早趁早打消。终于回家了，回家的感觉怎么样？回家的感觉好啊，是不是？来老人房间看看老人具体需要什么服务。为什么过来？就看看您需要有什么样的服务。你看二十四小时肯定是，车拉撒、打扫卫生、洗衣服、做饭，就全权的家里的卫生，就白天这个人就全干了。嗯，这是一块晚上就要需要就是照顾叔叔起来，嗯，消解是吧？上厕所、喝水呀、啊，扶着叔叔送进去、嗯。你们从另一方面想，想的也挺有道理。你挖，你这回挖了个金子，到他们明天边就土疙瘩了。你说你却把你土疙瘩怎么办？如果说叔叔晚上两三个小时起来一次的话，嗯，嗯咱就把这个事拿面上说，对，对错都无所谓，也哈，就说这个肯定是白天阿姨这不也得一个人吗？一天，晚上也得一个人来。如果一个人二十四小时的来陪护，晚上了，大不了就肯定出现那种情况，他睡得不起来。那就白费了，那就在这睡。我们要的是服务好。帮那么高级啊！嗯，帮那么高级啊！今天晚上来人，不是需要来人吗？
，我又不是说是今天脱的鞋，明天穿不上了。哎呀。最好是今天，今天晚上。是的、啊，有有个什么事儿、啊、哈？我觉得不是考虑你，阿姨好久没休息好了是吧？今晚上得让阿姨睡个好觉。九九天没有没有。是吧？太累了，我看您那天,天回来，我就没敢上来找您，我觉得您很累很累。疲惫的。疲惫的哈，真是。说话都话都懒得说，那就很累很累了。那咱赶快回去。我们回去定一定。对，行。哈。像阿姨的这种情况呢，二十四小时陪护，您感觉是多少钱合适呢？评论区欢迎大家留言。